असला हाउ टू रिवाइज योर कोर्स ये मैं आज दूसरा सेशन इसके अंदर करने जा रहा हूँ इस शॉर्ट टाइम जो आपके पास रह गया है उसमें कैसे काम होना चाहिए लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हमें काम को जल्दी स्टार्ट करना चाहिए सुबह के वक्त हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं हम अपने रीडिंग टेबल तक पहुंचते पहुंचते बड़ा वक्त जाया करते हैं हमें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए जितनी जल्दी वक्त के एतबार से भी और जितनी जल्दी स्टार्ट करूँगा उतना बेहतर होगा दूसरी चीज ये है कि हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम किस टाइप के लर्नर हर लर्नर एक ही तरह का नहीं होता बाज लोग चीजों को लिख कर याद करते हैं बाद लोग डिस्प्ले करके याद करते हैं बाद लोग डायग्राम से याद कर लेते हैं तो हर लर्नर दूसरे से मुख्तलि होता है लर्निंग के लिए एक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है और हर लर्नर की इन्वायरमेंट दूसरे से मुख्तलि होती है हर इंसान एक ही तरह की इन्वायरमेंट पर लर्निंग नहीं कर सकता यहाँ पर थोड़ी सी ये भी बात है कि अपने आप को बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं करना चाहिए 100% परसेंट फ्लेक्सीबल नहीं थोड़ा अपने साथ स्ट्रिक्ट लेना चाहिए ताकि टाइम मैनेजमेंट में हमें आसानी रहे और माइक कोई दुनिया का माइक लाल ऐसा नहीं जिसके हाथ में मैं आज एक पेंटिंग ब्रश पकड़ा दूँ और वो पहले दिन ही शाहकार तस्वीर बना दे प्रैक्टिस मेक्स प्रैक्टिस 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 सिक्स एलिमेंट जो इसके अंदर है वो है आर्थोडॉक्स टेक्निक्स कुछ आर्थोडॉक्स टेक्निक्स हैं जो हमारे यहाँ या हमें मदद कर सकती हैं इस रूयन के अंदर चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो बात हम यहाँ से करते हैं कि जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लेंगे उतना बेहतर है रूयन तो अब जल्दी स्टार्ट करने के लिए जाहिर बात है पहले एक दफा तो उसको पढ़ा हुआ बड़ा जरूरी है तो बहरहाल एनी वे एज अर्ली एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके हमें रियल स्टार्ट करनी चाहिए सबसे पहली बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें हमारे पास जो है स्टार्टिंग अर्ली लाओ टाइम रियली टू लर्न मटीरियल अंडरस्टैंड जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा वक्त होगा हमारे पास मटीरियल को लर्न करने का और उसे अंडरस्टैंड करने का दूसरी बात यह है कि सब देर जो है वो क्रैमिंग काम करती है लेकिन हमेशा क्रैमिंग काम नहीं करती जब कोई सब्जेक्ट कोई चौदह पंद्रह से भी ज्यादा चैप्टर्स पर मुश्तमिल है तो फिर आप कितनी को क्रैमिंग कर सकते हैं बेहतर यही है कि आप थोड़ा क्रिएटिव हो तो क्रैमिंग अक्सर रुकात ये होता है कि शुरू में तो मजा आता है नहीं मैं एग्जैक्ट कोई चीज याद कर रहा हूँ जो किताब में लिखी है मेरे अल्फाज हुई है मेरी वैकेबलरी हुई है लेकिन लेटर ऑन ये होता है कि जाए इसके कि आपको वो चीजें याद हो उस पर आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है तीसरी चीज इसमें बहुत ज्यादा है वो ये है कि एग्जाम के मतलब जितना ज्यादा हम जानेंगे उतना बेहतर होगा और एग्जाम को देखते हुए एक रिवीजन टाइम टेबल होना बड़ा जरूरी है मेरे पास किस एग्जाम से पहले कितना टाइम अवेलेबल होगा ट्वेल्व आवर्स फोर्टी एट आवर्स थर्टी सिक्स आवर्स आमतौर पर हमारे पास जो है फोर्टी एट आवर्स ये नहीं मतलब दस आप जरूर हो जाते हैं आजकल के दौर में डेट शीट इस तरह से बनाई जाती है समटाइम अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं होता लेकिन यूजली अवेलेबल लिहाजा हमें उसको देखते हुए प्लान करना चाहिए कि जिस एग्जाम का कोर्स ज्यादा है और टाइम उसको कम होगा आज उसके मुताबिक हम प्लान कर लेंगे उसकी स्टडी आज हम ज्यादा कर लेंगे आखिरी टाइम पे किया गया प्लान भी बड़ा ज्यादा मैटर कर जाता है कि बाद स्टूडेंट बड़े स्मार्टली प्लान करते हैं कि जी मेरी फर्ज की जी कास्ट काउंटिंग का पेपर है या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का पेपर है मुझे पता है कि इस पेपर की रिविजन के लिए मुझे कम अज कम कम अज कम सेवेंटी टू आवर्स चाहिए लेकिन जो डेट शीट है उसके अंदर मेरे पास सिर्फ दो दिन अवेलेबल है तो मैं कहूंगा कि मैं उससे पहला जो वीक है एग्जाम शुरू होने का दो दिन वहां कुछ एक्सरसाइज का भी एक्सरसाइज कर छोड़ू ताकि उस वक्त मुमकिन हो सके कि इसे मैं मुकम्मल तौर पे रिवाइज कर सकूं इसी तरह जितना रिवीजन टाइम आप तो डिटेल में प्लान कर सके अच्छा प्लानिंग में वक्त तो लगता है क्या वो भी टाइम पॉज करता है लेकिन जब आप एक प्रॉपर प्लान लेकर चलते हैं तो फिर होता ही है कि आपकी वो रिविजन बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है कि पहले कौन सा काम करना चाहिए सेकेंडली कौन सा काम करना चाहिए इसमें आमतौर भी होता है कि रिलेटेड टॉपिक्स को ले लिया जाए तो अच्छी बात है रिलेटेड टॉपिक के सेट बना दिए 
अब उन सेट को फिर सबसेट्स में डिवाइड किया जा सकता है जैसे एक ही कोर्स को तीन डिफरेंट जगह से आप अटैक कर सकते हैं कि एक बिहेवियर साइड है वहां से स्टडी शुरू कर दी एक उसका थ्रेटिकल साइड है वहां से शुरू कर दी एक उसकी एप्लीकेशन साइड है उससे अब एक जगह से आपका दिल भर गया तो दूसरा पकड़ लिया दूसरा हो गया तो तीसरा पकड़ लिया इसका आपको मल्टीपल एंड मिल जाते हैं आपको और आप ज्यादा क्लेवर कर पाते अब इसके बाद आ जाता है एक तो ये है कि जो, जो मैं पहले पिछले सेशन में भी कह चुका हूँ कि जो भी आप स्टडी करते हैं तो आ, उसके अंदर ये ठीक है कि राइटिंग विथ वट यू नीड टू डू ईच डे हर दिन हमें क्या करना है इसको लिखना बड़ा जरूरी है अगर हम ये नहीं लिखते तो फिर समझिए कि हम बहुत हद तक टाइम जो है वो जाया कर सकते हैं स्केजलिंग में एक चीज का ख्याल रखना चाहिए जो मैं लास्ट सेशन में भी कहा था कि ब्रेक्स जो है वो बड़े जरूरी है अगर आप ब्रेक्स नहीं लेते हो तो फिर वही मसला आ जाता है कि इंतहाई डिप्रेशन भी विकास हो सकता है तो देर मस्ट बी सम ब्रेक्स एज वेल इवन डे बिफोर दिखाई तो ब्रेक तो होना जरूरी है उसके अंदर अच्छा जो रेजमिक ब्रेक जो है वो बड़े फायदेमंद होते हैं अब उसके बाद ये है कि ये जानना बड़ा जरूरी है कि आप किस टाइप के लड़ रहे हैं देखिए बास लोग जो है वो आमतौर पर कलर किस्म की डायग्राम बना लेते हैं उनसे उन्हें बड़े याद रहता है कि ये चीज इस तरह से उन्हें बार बार देखते रहते हैं कलर कोडेड स्पाइडर डायग्राम बना लेते हैं बाद जो है वो सिंपली रीडिंग एंड कॉपिंग कर लेते हैं या रीड कर लिया फिर कॉपी कर लिया तो उन्हें चीजें ज्यादा बड़ी अच्छी याद हो जाती तो आपको जानना जरूरी है कि आप किस तरह से चीजों को याद कर सकते हैं कुछ लोग जो है वो लिसनिंग से चीजों को याद करते हैं तो लिसनिंग भी बड़ी अच्छी चीज है अगर आप बहुत ज्यादा लिस्निंग से याद करते हैं तो फिर आप जो है वो किसी रिकॉर्डेड कोर्स को ले लेंगे तो आपको बार बार सुनने से बड़ी चीजें याद हो जाती है और ये तकरीबन तमाम स्टूडेंट इसके ऊपर आजकल बड़ा काम करते हैं ये हो जाए कि नेकर और इस तरह की जो साइट्स हैं जो लेक्चर पैकेज पूरा प्रोवाइड करती है लोग इन्हें बड़ा पसंद करते हैं और इस तरह से यह है कि आप अपना काम जो है ज्यादा स्पॉट वे में कर लेते हैं और ज्यादा हार्डर भी नहीं होते कुछ पढ़ लेते हैं कुछ सुन लेते हैं तो मल्टीपल एक्टिविटीज की वजह से आप लोग भी नहीं होते अब इसके अंदर एक चीज ये भी आ जाती है कि आपको ये तो समझ आ जाए कि आपने किस तरह से चीजों को याद करना है बात जगह पे आप और भी चीजों को जहन में रखिएगा एक टेक्निक होती है आप कहते हैं माइंड मैपिंग कभी आप चार से आठ मिनट में यूट्यूब पर क्लिक जरूर सुनिए कि माइंड मैपिंग क्या है मुझे वक्त मिल जाए तो मैं आपके साथ से बात करूंगा कि ये चीजों को याद रखने का बड़ा जबरदस्त तरीका है और इसी तरह रूटिंग का एक तरीका है इस तरह ट्रैकिंग का एक तरीका है और मुख्तलिफ तरीके से चीजों को याद किया जा सकता है अगर आप देखें तो एक चीज आ जाती है इसको कहते हैं क्रिएटिव ऑप्टिम लर्निंग इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जिसमें आपकी लर्निंग बड़ी ऑप्टिम लेवल पर मिसाल के तौर पे बाद लोग ऐसे होते हैं जो कि आप भी कह लीजिए कि देर बी लोड्स ऑफ पीपल हु विल टेल यू दैट वर्किंग इन द लाइब्रेरी इज मोर प्रोडक्टिव है बहुत सारे ऐसे लोग भी कहते हैं जी लाइब्रेरी में काम हो सकता है जनाब ये घर में काम नहीं हो सकता वो एक रूटीन बना लेते हैं कि डेली बुनियाद पे जो है वो लाइब्रेरीज हो जाए घर से निकल जाता है जी घर में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है और वही एक माहौल होता है तो लिहाजा एक मेंटली समझ के जाना है जी मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं कायदे आजम लाइब्रेरी बैठ कर पढ़ूंगा मेरी बड़ी स्टडीज अच्छी हो जाएगी कुछ लोग अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं तो ये भी अच्छा तरीका है कि वो सेल्फ स्ट्रेस इन स्टडी स्ट्रिक्ट स्टडी अवॉइड स्ट्रेस इसी तरह बहुत लोग जो है वो कॉफी शॉप पे या टी शॉप पे बैठ कर बड़ा अच्छे नोट पैक कर लेते हैं मुझे याद है कि एक दफा गलती से किसी ने आर स्टडिंग इन एन अदर सिटी एट दैट टाइम किसी ने मुझे कह दिया यार वो डेट शीट आ गई यूनिवर्सिटी की और तुम यहाँ बैठे हुए मैं एट दैट टाइम उस एट दिस स्पॉट उसी वक्त भागा लाहौर से और आई हैव रीच टू मुल्तान जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी थी तो वहां पर पहुंचा और पहुंच के मैंने किसी से मिलना था तो उसने कहा यार मैं इस कैफेटेरिया में आऊंगा तो यू यू डोंट बिलीव इन के मैंने वहां दो कप चाय पी लेकिन जितनी देर में चाय ला रहा था वॉज वर्किंग वेरी फास्ट थी मैं चीजों को तेजी से पढ़ रहा था और बड़ी तेजी से चीजें रिवाइज होती चली जा रही थी तो बात करती है तरीका भी बड़ा काम आता है कि आप वहां पर बैठ के काम कर रहे हो 
और जो ये ये रिटेबल पॉइंट ये भी है कि पढ़ने के लिए क्या पिंक ड्रॉप साइलेंस चाहिए या कोई हैवीली वॉइसी एनवायरनमेंट में पढ़ा जा सकता है ये बड़ी अलग बहस है या म्यूजिकल बैकग्राउंड में पढ़ा जा सकता है अब बहुत लोग जो है वो एक जेंटल नॉइस के अंदर पढ़ते हैं बस मेरे एक दोस्त है ही पी एच डी स्कॉलर बड़ी फाइनल स्टेज में पी एच डी की तो वो अक्सर उपाय जो है वो बैकग्राउंड में जो है वो कोई इलामा इकबाल का कलाम लगाया होता है लाइट से म्यूजिक पे अच्छा मैं उनसे कहता हूँ क्या आप सुन रहे हैं मैं सुन नहीं रहा मैं तो अपना पढ़ रहा हूँ लेकिन ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्या कर रहा है बस यार मेरी आदत है मैं म्यूजिक छोड़ के फिर पढ़ता हूँ और बहुत लोग जो है वो कहते हैं कि जनाब आप पिंक ड्रॉप साइलेंस होगा तो फिर स्टडी हो सकती है अब आपको ये फाइंड आउट करना कि आप पढ़ना किस माहौल में था इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें ये जानना है कि हम किस माहौल में पढ़ना पसंद करते हैं जिस माहौल में आप पढ़ना पसंद करते हैं वो जान लेना ज्यादा से इसी तरह एज ए साइड नोट अगर आप बात करें तो हमें मेक श्योर sure करना चाहिए कि हम ड्यूरिंग स्टडिंग वो लिबास पहने जो हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल अब कंफर्टेबिलिटी का हर इंसान का एक अपना मैार है कोई शख्स जो है वो ज्यादा खुले कपड़ों में अपने आप को शांत फील नहीं करता मिसाल के तौर पर मुझे आप कहें कि आप शलवार सूट पहन के बैठ के पढ़े तो मुझे इतना कंफर्टेबल इसमें फील नहीं होता इसी तरह अगर आप मुझे कहें कि आप टाइट जीन्स और टी शर्ट पहन के पढ़े तो सर्दियों में शायद मैं ये भी कर लूँ लेकिन शलवार सूट पॉसिबल है मेजोरिटी जो ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं वो ट्राउजर और टी शर्ट टाइप करते हैं तो या एक जो है थोड़ा खुला पजामा बहुत ज्यादा खुला वो पहन लेते हैं कॉटन में पर्टिकुलर तो बड़ा ये देखना चाहिए कि आपको लिबास भी कौन सा अच्छा लगता है ये बड़ा जरूरी है ये एक बड़ी जरूरी बात है कि स्टडी के दौरान पढ़ते रहना और अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते लोग लेकिन आपको पानी की जरूरत है पानी पीना चाहिए और हेल्दी स्नैक्स जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए खाना पीना चाहिए साथ साथ लाइट्स और फूड के एनर्जी बहाल है बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा फूड साथ साथ लेते रहना चाहिए बड़ी अच्छी चीज़ है उसके बाद आ जाते हैं आप दो बातों के ऊपर जो हमें पढ़ने से रोकते हैं जो हमारी एक्टिविटी को रोक रहे हैं तो स्ट्रिक टाइम टेबल आप जो टाइम टेबल बनाए तो फिर स्ट्रिक रहे बनना एक दिन प्लान करेंगे कामयाब नहीं होगा दूसरे दिन प्लान ही नहीं होगा तो बेटर टू कीप योर स्ट्रिक्ट योर प्लान एंड मेक इट सक्सेसफुल इसका सक्सेसफुल होना आपकी कामयाबी के लिए बड़ा जरूरी है फोन को दूर रखिए ज्यादा करीब मत रखिए बहुत जरूरी है तो फोन सुनिए और वो भी इसलिए कि स्ट्रेस से बचना है कि पता नहीं क्या काम हुआ कि नहीं हुआ तो उसके लिए जरूरी है ना तो इस फोन को दूर रखिए इसी तरह हो सके तो अगर जरूरी नहीं तो वाई फाई बंद ही कर दें और लैपटॉप इंटरनेट से दूर हो जाए अगर जरूरत नहीं है और इसी तरह अगर इमरजेंसी ना हो तो कोशिश करनी चाहिए कि आप बाकी ऐसी चीज़ों से भी जरा दूर रहें जिनको मैंने फिक्स प्रिंट कर दिया था एक इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह इनको अवॉइड करना चाहिए और इसी तरह जो है आप जो है मेक श्योर डेट एवरी थिंग जो भी चीज़ है वो आपके पास है मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर या कॉपी या नोटबुक ये नहीं कि एक चीज मिल गई फिर उसके बाद उठे फिर उसे ढूंढ रहे हैं फिर उसे ढूंढ रहे हैं तो इससे ब्रेक आएंगे इंटरेस्ट लूज होगा और स्ट्रेस बढ़ेगा इसके आउटकम आने के वक्त लगता जा रहा है तो एक ये भी है तो एक ही जरूरी है कि बार बार उठने को चाह रहा है ये भी नहीं है तो ब्रेक ले रहे हैं लेकिन खाली ब्रेक नहीं ले रहे पढ़ना भी है तो जो आपके स्टडी के जो कॉन्टीन्यूटी के टाइमिंग है आधा घंटा घंटा जो रिदम्स है आपके वो रिदम बाहर रहने चाहिए तो अपने आप को बाउंड करना चाहिए अब आ जाते हैं आप आखिरी बात काम 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 और सिर्फ काम का एक्चुअली मीनिंग काम काम नहीं काम का मतलब तो प्रैक्टिस 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 तो काम वाले में यहाँ से ये मुराद लेते हैं अब इसके अंदर जो है रिवीजन नीड टू अप्लाई नॉलेज इन एग्जाम सिचुएशन मसला ये है कि रिवीजन सिर्फ रिवीजन नहीं रिवीजन को इस तरह सीखना है कि एग्जाम सिचुएशन में हम उसे अप्लाई कर सकते अब बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ जो है लेवल वन लेवल टू के केस स्टडीज आते हैं 
जहां पर जो पड़ा है वो ठीक है लेकिन एक सिचुएशन प्रेजेंट कर दी जाती है जिसके अंदर जो पड़ा है उसको अप्लाई करके दिखाओ तो एप्लीकेशन सीखना जरूरी है रोटोलॉजी काम नहीं करेगी तो पैरेंट स्टडी को अवॉइड कीजिए सो हर चीज पे ये सोचिए कि इसके एप्लीकेशन कैसे हो सकते हैं पास पेपर एक बहुत बड़ा जहीर है हमारे लिए वो किस तरह से आते हैं उनके अंदर क्या कुछ पूछा जाता है अगर आपके टीचर्स उसको डिस्कस करते हैं तो अच्छी बात है वो हमारे लिए और फिर में तो ये रवायत है कि हम पास पेपर्स के एंगल से ही पढ़ाते हैं ये मोर यू नीड तो कह रहे हैं कि जितना आप ज्यादा इसके अंदर अपने आप को जगाओगे काम करोगे उतना ज्यादा ही आप अपने आप से काम ले सकोगे और जितना अपने आप में असुस्त कर लोगे उतना ही आपका काम जो है वो रह जाएगा तो ये जानना जरूरी है कि एग्जामिनर किस एंगल से सोचता है एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या होता है तो अगर आप इस एंगल से सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा आप जान सकेंगे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो फेवरेबल ऑफ से टीचिंग कर रहे हैं उन्हें एग्जामिनर का नाम तो नहीं पता होता लेकिन वो पेपर के स्टाइल को देख के आपको बता सकते हो कि जरा एग्जामिनर चेंज हो गया है और ये एग्जामिनर इस एंगल से काम करता है और इसको ये टॉपिक इसके लिए ज्यादा हम हो सकते हैं तो ये जान दिया जाता है इसी तरह रिमेम्बर यू आर लाइक टू से आपके पहले कपल को हार दिया पहले कुछ एफर्ट है रिविजन में अगर वो इतनी सक्सेसफुल ना रहे तो आप डिसहार्टी होना कोई भी बंदा पहली अटैम्प में परफेक्शन नहीं लाता ग्रेजुअली चीजें जो होती है दे बिकम टू वर्ड से परफेक्शन तो इसे कीप इट कंटिन्यू जारी रखिए शुरू में प्लान फेल भी हो जाते हैं लेकिन बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि प्लान को कामयाब किया जा सके इस समय आप ये कह सकते हैं कुछ अन आर्थोडॉक्स की या आर्थोडॉक्स की जो है वो मैथ्स भी बड़े काम आते हैं मिसाल के तौर पे हर लोग जो है वो चीजों को रिसाइट करना जो है वो बड़ा पसंद करते हैं अच्छा जैसे कि मैंने कहा लोग सुनने से चीजों को याद कर लेते तो कोई हरज नहीं आप अपनी ही आवाज में अपने टॉपिक को रिकॉर्ड करके दो दफा सुन लो तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी याद हो जाएगी इसी तरह एक चीज और आ जाती है वो आ जाती है आपकी आ, कोई आ, अच्छी शक्ल में आप कोई परफ्यूम लगाते हैं किसी परफ्यूम को किसी टॉपिक से एसोसिएट कर लेते हैं और अगर अवार्ड अपने आप को अवार्ड करते हैं तो ये भी बड़ा जबरदस्त किस्म का एक तरीका है या आप हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अपना आ, जो है वो पेज कलर चेंज कर लेते हैं या आप जो है वो पेस्टिंग स्लिप चेंज कर लेते हैं इसी तरह डिफरेंट किस्म की स्वीट्स एंड मिल्ट्स अपने पास रखते हैं एक टॉपिक कंप्लीट होने पर आप कहते हैं जी मैं पहले जो है वो ये वाली चॉकलेट लूंगा फिर ये वाली मैं जो स्वीट लूंगा फिर मैं लंच करूंगा वो इस तरह से सुसियर टॉपिक के साथ किया जा सकता है ये हो जाएगा तो ये काम करेगा इसी तरह कुछ स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी होती है जैसे अक्सर उतार जो है वो दोस्त बैठे होते हैं तो कहते हैं यार मैंने ये तैयार कर लिया चलिए यार तो मेरे जरा सवाल तो पूछते हो एक दूसरे से तो जो तारीख के दिन शो शुरू हो जाता है ये भी काम करता है इसी तरह बहुत लोग ऊंची आवाज में पढ़ते हैं आप कहते हैं जैसे रट्टा लगा रहे तो ठीक है इसमें भी कोई मसला नहीं और अगर आप सेल्फ टॉक करें लाउडली और जैसे कि आप किसी को समझा रहे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं या आप एक्टिंग कर रहे और आप डायलॉग में उस चीज को बयान कर रहे तो ठीक है मकसद तो है जहन में उसको रखना और रिविजन और डिफरेंट फॉर्मेट्स में रखने चाहिए मैं आइडियल फॉर्मेट उसे समझता हूँ जिसमें मुख्तर सा लिखने से बहुत ज्यादा रिविजन हो सके यानी मटीरियल लिखने में प्रिसाइज हो लेकिन वो बहुत बड़ा लिटरेचर से बैकअप लिंक रखता हो ताकि कम अज कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा आप काम कर सके इसी तरह कोई ऐसा दोस्त डिफरेंट कोर्स टू यू एंड टीच यू ईच अदर अबाउट योर कोर्सेज के ऐसा दोस्त रख लिया जाए जो बेशक इस वक्त कुछ और कोर्स तैयार कर रहा है लेकिन उसने एक कोर्स पास किया था जो दो चार पांच कॉन्फ्रेंट्स रहते हैं तो वो अगर आपको समझा सके तो बड़ी अच्छी बात है एक चीज यह है कि जो स्टिक पॉइंटेड नोट्स एवरीवेयर अगर आप के पास ये सहूलत हो सके कि आप पॉइंट्स को 
पेस्ट कर सके कहीं जहाँ से आप बार बार आते जाते देख सके तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है पास टू वर्ड्स के पास टू वॉशरूम में भी ये सहूलत मौजूद होती है कि वो अपनी जो है दीवार के मुख्तलिफ डायग्राम्स पेस्ट कर सकते हैं दौड़ते जाते हैं वजू करते हुए जो है यह चीज को देख लेते हैं वो चीज जो है वो आपके नजर में रह जाती है पर्टिकुलरली फार्मूलाज इक्वेशन जो याद करनी जरूरी होती है तो होप के मेरा सेशन में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अल्लाह